Друзья, приветствуем всех вас. Сегодняшний вечер 8 сентября 2021 года, 21 века. Приветствуем Джордж Делл на манеже сегодня у вас, как всегда, с юга нашей великолепнейшей сказочной Баварии. Не забывайте, ищите нас везде во всех социальных сетях, где мы только есть. Цук, шпица по-русски, Бавария, встречи земляков и так далее, и так далее. Джордж Делл на любом языке, на русском, на немецком, на английском, везде где-то найдете. В Ютубе Дел Экспо Эвенс, где найдете более 120 эфиров за один год, два месяца, три недели. Сегодня наша следующая гостья, как всегда, необычнейшая. У нас только необычные гости. Я сразу скажу, я гостей выбираю по двум критериям. Неважно, мужчины и женщины, те, которые чем-то занимаются необычным, пусть даже тем же, чем занимаются многие, но необычные каким-то нюансом и естественно все что касается внутренних качеств человека мужчина или женщина нам очень приятно что гостей нас становится все больше и больше у очереди становится все больше и больше по завязкам никого не пропускаем все становятся скромно в очереди мы все люди мы все одинаковые и так и ждем нашу гостю сегодня у нас александра вильюмовская должна у нас появиться на горизонте ждем ее когда она попробует подойти к нам на но, но, но сейчас момент где-то она должна быть я скажу больше больше ахтунг ахтунг александра раз два три твой личика нам пожалуйста покажи я воль приветствую привет слышно видно все нормально Слышно, но почему-то, когда пошел уже двойной эфир, стало хуже. Слышно, я не тестировала. Давно двойные эфиры не проводила, поэтому... Ну, ну буду прислушивать. Слух хороший. Будем репетировать. Здравствуй, Александра. Твои приветствия. Представься, пожалуйста, кто ты, что ты, народу на планете Земля 21 век. Пожалуйста. Ну, я певица, в первую очередь, с самого раннего детства. Вот. Но, конечно, очень много сопутствующих э, всевозможных родов занятий. Э, то есть певица в себя включает, что я и сама снимаю для своего музыкального проекта клипы, собираю команды для этого. То есть, ну, грубо говоря, я продюсер, я сама нахожу материал, я пишу материал, я автор песен своих э, в своем проекте. Вот. То есть автор песен, продюсер, продюсер музыкального проекта «Лотос». Интересно. Вот это основная деятельность. Основное. Мы об этом еще поговорим внимательно. Сегодня, Александр, вы у нас 121-я звезда за год, два месяца и три недели. 21-я звезда в 21 веке, и наш проект называется 21st Century Life. То есть три раза 21. Получается, три, три, как говорится, если в карте играть, то три очка вы получили. Верите в эти числа 21 или нет? На что это нужно? 21... А я как-то что-то не задумывалась. Я от вас так, ну, пока мы общались, много раз это слышала, думала, круто, круто. Ну, я вообще скажу, что я, в принципе, вообще э, верю, что это хороший знак, когда вот так совпадает что-то, когда в 21 веке я номер 21, да. А у меня так было с конкурсом «Миссис Вселенная» 2020 года. Mm -hmm. а в 2020 году я заняла 20 место на конкурсе «Миссис Вселенная-2020». Топ-20 «Миссис Вселенная-2020». Ну, интересно. Я желаю, чтобы в 21 веке в любом случае все сделали и дошли вместе, дружно не торопясь до 22 -го. Кстати, 22 век хотелось бы увидеть хотя бы на один день, Александра? Ну, конечно, конечно. Я человек любопытный. В такие уж дебри я бы точно отправился. Все, договорились, значит, будем стараться. Итак, у нас сегодня 121-я звезда. Мы похвалимся немножко, Александр. У нас самая южная участница была 5 лет, а самый старший участник 90 лет. У нас был Терека Фигор, который пишет и пишет до сих пор юмористические рассказы для всех юмористов. Это и Петросян, это и Галкин, и все-все-все, кому он только не писал. А самая старшая Круто. участница была дрессировщица в семействе Корниловых, семейства Корниловых, дрессировщица слонов, четвертое поколение, Корнилова, бабушка, 94 года. Она у нас была также в эфире. Так что у нас пять поколений у нас в гостях. Это очень приятно, что люди приходят от мала до велика, и все-таки, как говорится, молодежь у нас дорога вперед, а старикам у нас почет. Мы это не забываем. И всегда говорим, если кто-то у вас будет еще старше, творческий, интересный человек, пожалуйста, не стесняйтесь, приглашайте. Договорились? Договорились. Итак, 8 сентября. Александра, сегодня очень интересный день. Помимо того, что вторая неделя сентября уже школа, наверное, у вас тоже уже началась, да? Да, да. 
Да, сегодня, кстати, 8 сентября, Всемирный день грамотности. И вот давай сравним Всемирный день грамотности, когда когда-то вы пошли в школу, и что сегодня творится в нашем мире с грамотностью. Пожалуйста, насколько она сильно различается по весам. Есть различия? Или нужна вообще сегодня грамотность? Или особенно нужна в наше время? Ну, скажем так, что, конечно, с одной стороны, вот такое достижение человечества, как интернет и соцсети, дает очень много возможностей. С другой стороны, как раз именно это, мне кажется, корень зла в некотором смысле. Потому Почему? что... Все... Ну, потому что... Именно люди часто, которые не обладают грамотностью, они лезут, им кажется, что они журналисты, не имея, как скажем, я, да? Да, образования. Но мне кажется, что вы журналист, профессиональный. Сейчас об этом поговорим тоже. Потому что я на самом деле сама самоучка, но у меня большой длинный путь в музыке с самого детства. Я записывала песни. Очень многие удивляются, что я как бы ну, образования в этой области не имею. Но грамотно вот. ты знаешь музыкально или нет? Нет, нет. Не нет, не дружу, не дружу аж с того самого момента, как меня э, от, взяли на бесплатное обучение по фортепиано в хоре. Э, значит, мои преподаватели заявили моим родителям, что у ребенка абсолютный музыкальный слух, и ей нужно заниматься с каким-то музыкальным инструментом. Меня очень эта, конечно, история заинтересовала. Я со всем рвением пошла на урок, но как только началось с альфеджио, да. В общем, я оттуда так избежала. Но сейчас Почему? есть мысль, что это, собственно, не помешает, конечно. Да. Но, а тем не менее... Я не понял, Александр. Мне не понравилось, мне было скучно, мне было плохо. И, ну, я ребенком была, я думаю, зачем мне все это надо? Тем не менее, я в 14 уже лет создала свой музыкальный проект сама. Я писала сама аранжировки на компьютере. Я в школе сделала сольный концерт свой, и, собственно, у меня там порядка 60 записанных авторских композиций. Поэтому Всего. я не говорю, что не надо учиться, ни в коем случае не говорю этого. То есть я, наоборот, как раз начала с того, что жаль, что, опять же, вот интернет, если мы говорим о грамотности, ну, русский язык, да, речи, э, так много пишут в интернете безграмотно, что даже ты иногда, бывает, пишешь что ты думаешь, а, это же интернет, пропущу там запятую, или этот Т9 исправляет все время что-то, думаешь, ну, исправил, исправил. И привыкать. Ну, а говорят же, вот в каждом слове, в каждом предложении есть смысл, четкость твоего выражения, твоя внутренняя энергия. Есть такое? Веришь ты в это? Александр? Безусловно. Именно поэтому иногда текст написанный, когда мы переписываемся, его каждый воспринимает через свою как бы, призму. Иногда бывает настроение того, кто пишет, оно одно, а человек на другом конце, скажем так, воспринимает абсолютно по-другому. Может даже обидеться, когда ты совершенно ничего плохого не имеешь в виду. Вот, да, поэтому... Это бывает очень часто, все больше и больше. Есть такое. Да. Ну, первую двойку в школе помнишь ты, Александр? Да, математика. Математика как раз, когда началась моя, так сказать, музыкальная карьера, девятый класс. Там был такой преподаватель у нас, женщина, Татьяна Кузьминишна. Мы ее звали Кузьма, естественно. Она шла сильными все время. Ей было неинтересно, не то, что даже слабо ей не было интересно тянуть, а она прям даже со средними как-то не очень работала. А у меня как раз пошел такой период, у меня старший брат тоже музыкант в прошлом. И именно он, вот он во всем виноват. Он да, притащил понятно. домой компьютер и установил туда еще тогда. Это был еще черно-белый такой ящик, Второй, короче, да? компьютер, на котором была программа черно-белая такая, что-то там. И я вот в это во все углубилась. Я не спала ночами. Вместо того, чтобы делать уроки, я писала музыку на компьютере. Да, вот да. первая двойка, да, в четверти была у меня по математике, девятый класс. Но да, их было, больше не было, по-моему. Первая песня, которую ты написала, как она называлась, как она получилась у тебя? Совместно, Ой, одна, это, кстати, бастея, была... по дороге, как это было, первая песня? А, первая песня, она была не совсем моя, наверное, потому что это был как бы кавер, ну кавер, как это исполняешь чужие песни, но текст там был мой. Причем а, это был не перевод, это была песня Ace of Base The Sign. Mm -hmm. а, называлась она «Летний день», хотя это совсем другой смысл, то есть это было... Такая фишечка, что, в принципе, я не понимала еще так на тот момент на английском языке, о чем там поется, но мне это было и все равно. Я язык музыки поняла по-своему. И, да. в принципе, даже, да, 13 или 14 лет, и было две версии. Одна была написана текстом под, под школьный КВН, вот, уже даже не вспомню сейчас, 
какой был смысл. А вторая, мы даже ее записывали, мы с ней уже с девочкой выступали. У меня был дуэт Sweet Lips. Это первый мой Спасибо. такой музыкальный проект. И мы выступали, в принципе, даже уже на таких больших сценах нашего Молодцы. города Таллин. Молодцы, молодцы. А первое выступление у вас, где у вас было? Уже, получается, еще в школе, наверное, да? Ну, в школе, да, да, да. Первое в школе. И там у нас сразу за... у нас приходил композитор, который не от нас со а своими какими-то детьми, такими уже подростками, девушками. Вот. И я заметила, что его девушка поет под фонограмму. А, да, а мы да. были ведущие, вот с Лерой, с этой, которая у нас была светлиц, мы были ведущими. И я такая, я всегда была достаточно дерзкая. А, да, да. Я ему за кулисами показываю, что плюсик у вас. Его это, конечно, просто покорило. Он за ночь вот этот вот э, дизайн сделал минусовку более качественную. Уже на следующий день мы выступали на сцене культурного центра. Э, то есть вот, вот так. Человек не спал за ночь, вдохновился моим вот этим дерзким посылом. А как ты насчет фанеры? Скажи, пожалуйста, Александр, вот твое мнение. Сейчас, скажем, был период у группы «Лотос», когда мы выступали, в принципе, ну, не под фонограмму, а, знаете, дабл-трек, да, когда идет и фонограмма, и живой голос. Я не тянула, я это понимала, у меня был нездоровый образ жизни. Я это пила, голос и дыхалка были не в самом не, хорошем состоянии. Не расслышала, почему нездоровый был образ жизни, не расслышала. Ну, такая была артистическая жизнь. Это все уже да, давно в прошлом. Люди, кто меня знает сейчас, они с трудом в это верят. Потому что это очень давно было. Лет, ну, ну, закончилась ты, эта история. Ты имеешь, виду, ты имеешь в виду серьезная такая творческая жизнь, как положено, да? Именно так. Я же с рокерами тусовалась, а там, ну, сами понимаете. Просто так не найдешь. Я понимаю, я 40 лет барабанил рок-музыку. Я знаю, что это такое. Вот свой человек. У моего брата, например, коллектив в Эстонии был, ну, как бы он до сих пор существует, но без него идеальные люди, которые имел огромную тоже популярность, до сих пор они, ну, их очень любят. Вот. И они что только не исполняли, и в том числе и панк-музыку, и вот это панки хо и рок, и все, и, и поп-музыку, какие-то смешные такие переделки, пародии. В общем, очень интересный проект. Поэтому я с рокерами на «ты» уже как бы с раннего детства меня пускали в восьмилетнюю в такие клубы и красная на черном вот это все это вот все мое ну, а рок группы какие тебе больше всего нравятся ты вот именно твое это вот твои рок группы такие специфические есть или все понемножку о да вот мне вообще это наверное самый сложный вопрос про любой стиль музыки когда мне начинают задавать вопрос как кто тебе нравится вообще меломан и поэтому в принципе я мало что я вот скажу фу нет не мое вот, прямо и прям. А Никелбэк мне нравится. Никелбэк мне нравится, например. Мне очень нравится тембр его. Это такой рок, и не совсем рок, как бы немножко он в, в поп-музыку тоже идет. Из, из метров, ну, Queen, конечно. Это. Оба... Билотаж, да? На чей бы концерт сходила, когда ну, из, из тех, кто, кого уже нет. Вот на Фредди Меркури бы пошла. В первую Еще очередь. Бы... Еще бы на кого пошла. На Джексона. Кстати, был Слушайте. у меня шанс, он приезжал в Эстонию, у меня друг ходил, но я уже... <laughs> я почему-то не, туда не пошла, не попала, но потом уже... Ну, Это было, раза. конечно... Потрясение было, когда он ушел из жизни, я плакала. Ну, два раза я смотрел Джексона, я скажу, второго шоу такого, примерно такого я еще не видел. То есть я был в Мюнхене один раз, во Франкфурте. Это вот эти вот два часа, это просто... Ну, нет такого, я не видел. То есть можно было принца смотреть, там еще что-то, еще кого-то, но все-таки это величина сумасшедшая. Окей, пошли дальше. Скажи, пожалуйста, пожалуйста, ты веришь в историю? Вот историю Верю ли я в историю? Да, вот которую а... преподносят, там, не важно с какого века, с первого, второго, третьего, десятого, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, веришь ты или все-таки там... Ох, такой, скажем... вот вроде бы история это наука, и такой вопрос, в принципе, прямой, да, но он такой философский на самом деле. Ну, скажи просто, веришь или нет, я, да, или нет? Я вижу, как сейчас, допустим, в Прибалтике просто запросто переписывают историю, вот, допустим, России, да, и подают ее совсем по другим ключом. И поэтому очень сложно сказать, что там было там, э, там 100-200 лет назад, и как это все, каких, ну, какие трансформации это все претерпело. Но я никогда не задумывалась, наверное, я в историю верила в основном. Вот. Но действительно, если вот так копнуть глубоко, может быть, для этого и нет таких оснований, чтобы так прям уж слепо верить в историю. 
История со временем становится философией. Ну, есть такое. Дело в том, что я в последнее время очень увлекаюсь специфическими нюансами и смотрю их именно на трех языках, сравниваю. То есть не просто на русском или на немецком или на английском. Я беру одну тему и смотрю ее на трех языках во многих сетях, как говорят это историки, философы, учителя, мнение для сегодняшних людей. И когда-то это было преподнесено первый раз, я немножко сравниваю. И вот сегодня очень большой день, день Бородинского сражения. Ты помнишь, наверное, такое, да? То есть скажи-ка, дядя, ведь Москва сожженная пожаром. Ведь не даром Москва сожженная пожаром. Французам отдала. Вот я недавно узнал, что Бородинское сражение само и сам Бородино, то есть Багратион, он никогда не был в Москве. Ты можешь представить? То есть он в Москву он не брал. Он в это время находился в Париже. То есть его никуда не гнал, оказывается, то есть с Москвы до Парижа. Он просто в Париже сидел и думал, зачем он туда пошел, в эту Москву, хотя ему она вообще никогда не нравилась. Вот тебе видишь маленький нюанс. По поводу Сегодня журналистов... Сегодня, да. перебью, раз про даты прошло, пошло, это очень важно сказать. Сегодня еще одна очень важная историческая дата, грустная. День коронации? Начало блокады. Да, есть такое. да, и сегодня большой праздник также в Прибалтике, день коронации Витаутаса Великого и благодарения за защиту независимости и свободы Литвы. Знаешь, угу. Этого я не знал. Ну вот, можно, есть повод, как говорится, взрогнуть минеральной водой или шампанским на всякий случай. Хорошо? Скажи, пожалуйста, у вас, у тебя будет завтра, не, послезавтра, то есть завтра у тебя будет юбилей вашей свадьбы, да? Завтра, да. Я поздравлять не буду, еще рано. Сколько лет должно быть вашей совместной жизни? Скажи, пожалуйста. Ну, совместная жизнь немножко дольше. Мы поженились через несколько лет после начала наших отношений. Но вот непосредственно браку нашему шесть лет будет. Это какая свадьба? Пять лет деревянная, а шесть лет это... Я даже не смотрела, я готовилась к интервью. А, понятно. Ну, хорошо, но в всяком случае... За... Завтра будете, когда справлять ваш юбилей, шестилетней свадьбы, то есть обязательно вспомните эту нюанс и узнаете, какая это именно свадьба. А вот скажи, пожалуйста, вот я такой хитрый вопрос иногда задаю. Вот э, если взять мужа в сторону, для тебя его родители – это свекровь и свекор. Правильно и свекор, да? да. Правильно, угу. по-русски, да? Скажи, пожалуйста, сколько им лет? Можно сказать? Знаешь, а, да, свекр мой, но это очень моего супруга, но при, как бы его папа уже ушел в мир но до того, как мы познакомились, поэтому свекра я вот уже знаю своего именно вот отчима, он очень родной нам человек, это вот прям дедушка моей дочки, он 50-го года рождения, как и моя мама, ну, как мой папа, вот, мне там очень просто. Тигры сплошные, сплошные тигры. Вдоль. Тигры, у меня и брат тигр еще к тому же, то есть там... Вот звериница. Мама его, да, в 24 года родила, и я одна, всю жизнь думала, что я собака, а оказалось, что по китайскому календарю я все-таки петух, потому что у меня в январе день рождения, и там еще китайский Новый год не наступил. Вот, значит, свекру 70 лет, потому что... Ой, так, да, 70, потому что у него в ноябре день рождения, 71 ему вот будет в ноябре. А свекровь на 5 лет его младше, ей 65. Хорошо, а вот просто если супругу задать твоему, сколько лет, получается, тещи, да, правильно это будет? Тещи и... Тещи, да. По-русски будет, ну, папа, я имею в виду. Тесть. Тесть, да, спасибо. Он знает, сколько ему лет? Я думаю, нет. Я думаю, он не сказал бы. Может быть, я ошибаюсь, любимый, прошу прощения, если это так. Мне кажется, это мужское очень часто Хорошо. такое. Александр, твой супруг сейчас может передачу или нет? А, нет, думаю, нет. Я думаю, что он работает. Он программист, и он очень увлеченный программист. Он ушел специально, чтобы мне не мешать. У него есть там место, где работать. Ну вот я не видела, чтобы он присоединялся. Мы будем надеяться, что он не присоединится и не будет смотреть в записи до завтрашней вашей свадьбы. И такой нюанс, все-таки задай вопрос, этот вопрос общему коллективу, особенно своему супругу, и спроси, сколько лет твоей тещи и твоему свекру. Дело в том, что да. твоей дочке сколько лет? Что? Твоей дочке сколько лет, Александр? Дочке будет 4, 23 сентября, уже очень скоро день рождения, мы вот прямо уже... При вкушении, во-первых, трат, 
потому что это всегда свой день рождения так не отмечаешь, как день рождения ребенка. Особенно в наше время, когда столько всего доступного для детей, конечно, в нашем детстве такого не было. Александр, вот. разга разгадка к моему вопросу по поводу тещи, свекры и так далее, и так далее. Им столько лет, сколько лет твоей дочке? Это загадка Почему? на завтра. Но она же родилась, если четыре с половиной года, и они официально стали э, свекровью, э, стали тещей с того момента, как родилась твоя дочка. То есть не со дня их рождения, а со дня рождения дочки они официально стали, не со дня рождения, со дня официально стали не с рождения дочки, а точнее со свадьбы. Со дня официально с вашей свадьбы. То есть шесть лет получается, правильно понимаете? Да, да, да. да, да, да. Это шесть лет вашим, вашим тещам, вашим свекрам, вашим взятям и так далее. Вот оно что. Я часто, да, ну такая немножко. Всем по шесть лет. Точно. Выпить за каждый год в отдельности завтра. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Александр, вы блондинка натуральная или нет? Нет. У меня ну, темные волосы больше. Вы такого же мнения говорят, что вот мужчины все-таки как-то немножко больше западают на блондинок, или все-таки нет? Ваше мнение? <связывая> ну, большинство, наверное, да. Хотя я знаю многих мужчин, которым наоборот нравятся брюнетки. Вот. Наверное, что? большинство, большинство, наверное, да. Но я крашусь не из-за этого. У меня есть <связывая> личные <связывая> причины. <связывая> да, да, это окей. Просто вопрос такой. То есть в любом, в любом случае ответ, в любой ваш ответ принимается. А по поводу красоты женщины. Правильно, что мужчины боятся красивых женщин подойти и познакомиться? Стесняются, волнуются, переживают, уходят. Есть такое? Вы за это или нет? Ну, смотря какие мужчины. Если мужчина уверен в, в себе. Ну, в основном. Я не говорю именно все подряд. Но вот все-таки бывает такое, что мужчина, когда смотрит, все-таки самое страшное оружие у женщины, когда вот он ее, встретил ее взгляд сумасшедший, красивый, и обомлел. То есть в этом плане все, тема закончилась. Понимаешь? Ну, я же могу отвечать только из личной ситуации. У да, меня да, таких пожалуйста. ситуаций я не помню, чтобы э, так уж кто-то млел, что не мог со мной заговорить. Ну, вот, допустим, начались отношения, а кто-то потом раскрывает как бы душу и говорит, ты знаешь, там, я вот уже полгода о тебе мечтал и все так боялся подойти. У меня как-то все отношения всегда были с веста в карьер, скажем так. И он, он с головой. Интересно. Вопрос такой, который я хотел задать. У тебя написано в Инстаграме, что у тебя 25 часов в сутки. Есть такое? У меня в Инстаграме написано такое 25 ну, Где-то было у тебя. Где-то у тебя было. Я видел, что у тебя Это, это скорее всего, был Или вопрос может вот быть. от моих. Ты, Саша, ты что, 25 часов у тебя? Ну, вот такой может быть. Потому что я сама так не считаю, на самом деле. А, нет, да? Просто мне показалось, что... почему я об этом заговорил. Потому что у меня 25 часов в сутки. Я хотел спросить, а где вы берете час еще один лишний? Я всегда делюсь, где я беру один час. У меня секрета в этом плане нет. Как найти 25 часов в сутки? То есть надо просто-напросто на час раньше вставать. Тогда будет все нормально. Ну, okay. про меня так считают, скажем, мои, наверное, подписчики, поклонники, которые видят э, картинку, им кажется, что я очень-очень-очень много всего успеваю. Мне очень часто звучит, ну, такой вопрос прилетает, что «как ты все успеваешь?» я, конечно, хотела бы успевать значительно больше, чем успеваю на сегодняшний день. Вообще у меня с, с рождением ребенка, с, тем, с переездом в Санкт-Петербург, как-то все вот наоборот замедлилось. Почему? Вы сейчас в Питере да, живете, не в Прибалтике, да? Да. А, в Питере, окей. Угу. Хорошо. Спасибо большое. Теперь понятно. По поводу миссис угу. конкурса, когда вы все-таки решились, почему вы пошли на этот конкурс? Зачем? Ну, когда-то очень давно я уже участвовала в конкурсе красоты Мисс. Это, ну, я была еще юная, мне там было 19 лет. Я помню, что, в принципе, это дает такой неплохой рост, когда особенно что-то застопорилось. А на момент участия в Миссис Санкт-Петербург как раз вот моей дочке было почти два года. То есть это вот первые такие вот годы материнства, когда мамы очень часто, так сказать, теряют себя, и теряют вот эту нить, что я вообще-то личность, и, ну, все время с ребенком, с ребенком, с ребенком, с ребенком. А когда ты идешь на конкурс э, такого плана, как вот Миссис Санкт-Петербург, это очень крутой, очень серьезный конкурс. Это официальный конкурс города. Ну, в чем? Скажи, пожалуйста. А, Во-первых, начнем с того, что это не столько конкурс красоты, сколько конкурс... Э, 
Во-первых, действительно материнство... А? Внутренних чувств или чего именно? Как говорит наш вот директор конкурса «Миссис Санкт-Петербург», что конкурс «Миссис» — это не конкурс девушки, женщины, которая умеет красиво ходить, красиво себя подать и хорошо получается на фото. Это конкурс красивой леди, которая помогает другим людям. То есть этот конкурс нацелен на благотворительность, в первую очередь, на волонтерство и так далее. То есть основная его задача – это как бы отдать, а не получить. Понятно. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь, да? Собственно, да. И, и поэтому, когда в, в программе конкурса, там есть программа «Два месяца подготовки до финала», очень часто э, финалистки ездят в дома престарелых э, к деткам, собирают мусор, э, то есть вот даже в коронах это такая вот интересная достаточно история, которая разрывает стандарт очень в многих головах, потому что всем многим кажется, что если женщина в короне в красивом платье идет по сцене, то она белоручка и, в принципе, ничего не может по жизни. В нашем случае, в случае нашего конкурса это не так. Ну а вы сами придумываете, что вам делать по волонтерству? Пойти, допустим, туда или туда, или туда? Или вам подсказывают, что у девчата вот было неплохо было бы то сделать или то сделать? Как вы это? Есть программа, есть, есть программа, есть завязки с определенными учреждениями, есть дружба с людьми, которые являются там учредителями фондов благотворительных, и, соответственно, по этой программе все девчонки дружно едут туда, -туда. кто-то не едет, но, соответственно, так себя и проявляет, если нет ну, времени... Да. Александра, смотри, дома престарелых, то есть пожилые люди, больные люди, животные помогают, дети помогают. В принципе, обычное явление. А что такое необычное? Необычное вот вы делали, скажи, пожалуйста. В чем происходило ваше волонтерство? Что-то вот необычное. То есть дети, понятно, маленькие или больные, или что-то еще случалось, какие-то психологические травмы. Взрослые люди, которые в больнице психически, может быть, как-то пострадали. То есть пожилые люди то же самое, животные то же самое. Что еще может быть такое необычное? Ну вот есть, мы, да, езди, да, мы ездили да. в центр, в детский дом, допустим, здесь у нас в курортном районе, к деткам с особенностями, это детки с ДЦП, да. детки солнечные, для которых мы делали концерт, выступали, два раза мы ездили к ним, один раз вот недавно на летний праздник и два года назад до пандемии еще на Новый год, у нас наша, нашего года миссис Санкт-Петербург, это уже было после конкурса, то есть мы после конкурса не заканчиваем эту деятельность, то есть мы Я вместе понимаю. с девушками собираемся и как-то уже какими-то там... То есть она вот была с фигурочкой. Это было, конечно, очень здорово. Для детей, для этих это было просто, э, ну, просто что-то. Потому а что ты вроде бы даешь так мало, а, а у них в глазах как будто ты им даришь есть, целый мир. Чудо пришло. Есть, есть такое. А вы были когда-нибудь с Негурочкой в, вашем, в вашей творческой профессии? Первый Я раз в жизни... В прошлом году первый раз в жизни у нас от районной администрации. Я тут тоже ну, знакома с нашими, ну, с некоторыми членами районной администрации. Меня пригласили вот как миссис, так как я в декабре как раз участвовала в миссис Селенды. Ну, вот, пригласили именно меня почему-то с Негурочкой пройтись по семьям многодетным, по квартирам зайти с Дедом Морозом, поздравить. Ну, в принципе, у меня там роль была небольшая, просто стояла, улыбалась, раз, раздавала подарки, и все, на себя брал Дед Мороз. Нам было довольно все равно интересно, новый опыт. У нас, но у нас тоже есть такая фишка, где мы ходим по русскоязычным детям, которые даже не говорят по-русски, родились на Западе, но они смотрят мультики, и они ждут, естественно, Дед Мороза. И у нас такой случай был, у нас сходит Снегурочка со скрипкой. То есть она всегда заходит первая, она перед дверью вначале играет на скрипочке какую-то мелодию, потом детки открывают и спрашивают, кто ты такая. А бывают такие курьезные моменты, когда детки ну, плохо говорят по-русски или что-то не дослушивают. И они ждут Мороза, Дед Мороза ждут, они не знают, кто, такой снег, кто такая Снегурочка. И вот открывают детишки, там человек 15-20, и один мальчик говорит, ты кто такая? Она говорит, я Снегурочка. А он кричит, детки, родители, папа, мама, к нам курочка пришла. Такое тоже было. 
Еще один очень интересный момент был, когда пришли тоже вот на веселье народное такое, собрались родственники, там детишек тоже очень много поздравили всех, все радостные дети там радостные, родители напелись, дотанцевались, уже прощаемся, один парень в углу стоит около шифонера, злой такой, подарок на полу лежит, и вот руки вот так сделал, злой такой на меня смотрит. Я к нему подхожу, но я был в роли Дед Мороза. Я говорю, ты что такой злой, подарок получил, нормально, ну что, настроение хорошее, нормально, а что злой такой? Он говорит, а где олени, он говорит. Я говорю, в смысле? Он говорит, мама сказала, ты не оленях приехал, ты на тачке приехал. Я говорит, видел. Да? Вопрос, что ответить? Вопрос на закидушку, что ответить ребенку 6 лет? Ой, я вот почему, наверное, Снегурочка, это был мой первый опыт, когда и когда особо ничего не надо делать, потому что я в таких ситуациях теряюсь. Импровизация – это абсолютно не мое. Ну, как мне кажется, вполне возможно, как раз в такой ситуации у меня бы нашлись какие-то там ресурсы для того, чтобы что-то придумать, как-то ответить. Ну, там, не знаю, олени заболели, простудились, съели слишком много мороженого. И пришлось их вести, вести к доктору, и поэтому пришлось мне на машине к вам приехать. Ну, ну что тоже, этом... наверное, то, тоже бы, наверное, прошел вариант, но я сказал о том, что мы в городе находимся, а олени в город нельзя, полиция не разрешает. Все-таки машина, сам понимаешь. Вот полицай мне дал машину, сказал, олени оставьте здесь на окраине, я посторожу, а выезжайте на машине, потом приедете, заберете оленя. Но Отлично. Я, поверил, говорит, ладно, говорит, пойдет, говорит, он мне говорит, пойдет, он мне так, так вот, нормально. Такое тоже было. Хорошо. Александр, по поводу вашего интересного, не знаю, хобби, это какое-то к бизнесу имеете отношение, увлечение, ради дочки вы это делаете, делаете ваше рукоделие. Это началось а. именно с дочки или у вас это уже было, когда вы были девчонкой, может быть, пацанкой были, понемножку это начиналось? Или все-таки это сигнал дала ваш бриллиантовое такое солнышко? У меня это началось, как только началась музыкальная вся деятельность, потому что очень часто сценические костюмы, много чего приходилось да. креативить самим. Ну, Находить из да. какие-то майки, сюда сердечко одного цвета, на подружки другого и так далее. Потом я уже расшивала все и стразами, и камнями. Очень многие мои костюмы, они дополнены моей ручной работой. Вот. И, конечно, когда уже родилась дочка, ну, даже она когда еще не родилась, а когда ее ждала, вот, пошел вход текстиль, э, вот этот детский текстиль, бортики, подушечки, балдахин и так далее. Конечно, любая мама об этом мечтает. Мне очень хотелось именно своими руками что-то для нее делать. Вот. И я в этом смысле неуемная, конечно. То есть остановить бесполезно, да? Ты взялись и пошли, ну, да? Я, например, связала, знаете, с трикотажной пряжи вяжут такие круглые ковры. Это еще наши бабушки Конечно. делали, но да, они да, да, да. вещи, развязали на тонкие полоски и крючком вязали. А сейчас такая готовая пряжа продается. И он, по-моему, то ли 2 метра в диаметре, что-то такое. Ну, и да. приходит муж, а я сижу на полу, его вяжу, ну, может, на полу, и у него такое слово проскочило. Что, маньячишь? Ну, То есть он просто говорит, ты маньяк, ты говорит, тебя не остановить, ты все это делаешь и делаешь. Ой, я вижу, тут моя знакомая присоединилась, очень приятно, Валя. Кстати, всех поприветствуй, пожалуйста. По -по -по да, всех, все, всех кто нас смотрит, привет, очень приятно, спасибо вам огромное, очень приятно вас видеть. На всякий случай, ребята, девчата, в, в архиве нашей ленты всегда можете посмотреть все наши интервью, они у нас все записаны, на сегодня гостя, 121 гостя в 21 веке, 21 года. Так что, ребята, не стесняйтесь, всегда можно все проконтролировать. И мы всегда говорим какие-то бизнес-фишки интересные, которые подсказываем. И в каждом нашем интервью можно что-то интересное для себя найти. То есть, в любом настроении, какое у вас будет, можете нажать. Опа, это кто у нас? Друг человека? Это, это Ириска. Ей 8 месяцев еще только. Поэтому а, я а, ее а, туда, она тут хулиганит, она тут разгрызла шар, я поэтому отворачиваюсь периодически. Мне а, приходится что-то собирать, если бы я ее туда убрала, она бы лаяла и мешала. Ну, а ну, ничего страшного, пусть входит в историю, пусть входит в историю риска. Спасибо большое. Алло, гав-гав-гав. Спасибо. Александра, что для вас успех? Скажите, пожалуйста, что значит для вас успех? И прежде чем вы ответите на вопрос, ваши фанаты, кто больше? Девчонки, мальчишки, то я имею в виду мужской пол, женский или примерно наполовину? И что для вас означает успех творческий? 
Ну, фанаты 50 на 50, и возраста очень разные, и даже и деткам нравится наше творчество, и песни, собственно, которые я пишу, и люди в, уже в возрасте в таком серьезном есть такие песни, которые подходят подойдут для такого контингента. Вот. Поэтому очень разные во всех отношениях. Ну, успех, мне кажется, что в первую очередь, наверное, это когда ну, человек сам вот доволен собой. То есть это не какая-то планка, а вот есть гармония, да, вот достиг чего-то, испытываешь удовольствие. Это же не какая-то финальная точка, наверное. Да. Может быть, в одном в чем-то маленьком успех вот сегодня, да, что-то получилось, что-то новое. У нас сегодня была удачная репетиция очень с ребятами, например. Я еще вот выложу сторис. Да, мы ставили новую постановку на новую песню э, депрессивную эстонского автора Сергея Крутихина. И получилось очень круто. Я считаю, что это успех. То есть у меня девочка прям попала в точку то, что нужно. Причем я представляла это одним образом, а она сделала по-своему, и это оказалось круче, чем я представляла. Вот это прям это абсолютный успех. Только, только желаю, только пол, полный вперед. Скажите, пожалуйста, Спасибо. когда вы себя... Ну, понятно это. Скажите, пожалуйста, Александр, когда вы себя последний раз чувствовали, чувствовали неловко? Последний раз. Бывает такие моменты? Именно, вот, именно неловко. неловко. А. Неловко, неприятно, стыдно бывает за что-то вам, самим собой, когда вы что-то скажете, и потом думаете, вот, вот ляпну, вот пожалуйста. Наверное, очень давно. Я стала настолько, у меня появилась столько самоиронии уже, что вот правда, <laughs> не вспомнить. Такой, такой творческий вопрос. Когда человек идет занялся творчеством, идет наверх. То есть вот именно идет. Медленно, спокойно, не торопясь, или летит наверх, неважно. И когда потихонечку подбирается наверх, даже не до вершины своей славы, он наживает себе врагов. Как вы думаете, почему? Mm -hmm. Ну, мне кажется, теряет адекватность в плане оценки людей, которые рядом. Потому что очень часто это даже на какой-то вот... Я не могу сказать, что ну, у меня какая-то супер-мега-известность, она есть в каком-то виде. Я, да? беру я, что... вашу. я беру именно вашу. А, ну, люди бывают а, искренне, да, вот искренне желают тебе успеха, они искренне хотят, чтобы у тебя что-то получилось, чтобы ты с, достиг действительно там вершины вот того же успеха, чтобы ты стал знаменитым, и у тебя была постоянная работа в твоей деятельности и так далее, да, и во всех других сферах все было хорошо. Mm -hmm. И вот это искренние, прекрасные люди, которые тебя окружают. Но есть, не, ну, не все такие, да, кто на тебя подписан, кто сидит, кто смотрит, кто комментит и так далее. Есть те, которые очень хотят приблизиться. Выглядят очень часто эти люди так же, как эти искренние по своим проявлениям, но в какой-то момент их задвигает и очень часто превращаются да. люди, которые, казалось бы, жил, казалось бы, желают добра и вроде адекватных, вообще в сумасшедших хейтеров каких-то. И там всплывает такое, что ты сидишь, ну, у тебя просто времени нету как-то анализировать, да, вот такое количество людей. Человек тебе писал что-то доброе, хорошее, и вдруг его взрывает в какой-то момент на какой-то зависти. То есть он тебя, в принципе, не любит, как бы, но вот где-то быть рядышком хочет, а вдруг а где-то им нечего... Надо, да? Терпеть надо, да? Ну, типа, да. Как вы быстро, Александра, отходите от сцены? Вот проходит концерт, неважно, там две-три песни, концерт, час-полтора, неважно. Как вы быстро отходите от этого сумасшедшего, скажем, наслаждения? Вот песня, танцы, аплодисменты, и вот вы ушли со сцены. Как вы быстро отходите от этого? Хочется опять быстрее вернуться, или все-таки вы думаете, продумываете ваше выступление? Здесь было бы хорошо. Вы все-таки недовольны собой всегда, как-то бывает, потому что надо всегда себя полировать, то есть вы довольны собой, но есть, как говорится, успех, всегда надо полировать. Нет, он бесконечен. Он да, бесконечен. Да. Как вы в этом плане, ваше настроение? Я бы сказала, наверное, весь следующий день я занимаюсь анализом, потом опять же у нас ведь сейчас Инстаграм и все вот это, надо же все выставить, все сторис и так далее, и в процессе этого выставления этих видео и так далее ты замечаешь, что ты делал так, что ты делал не так, анализируешь, потому что важно это на следующий день сделать, иначе потом это уже не актуально, никому не нужно. Правильно. Скажем, вечер сам вот после выступления, вот я еду домой после концерта, я вообще отключаюсь, можно сказать. Вот со мной, допустим, вот едет подружка, да, везет меня домой, 
ну, допустим, начинать со мной, она-то на эмоциях, она где-то там что-то нахватала, и начинает со мной болтать, болтать я. Угу, угу, угу. Да? Сама в своем мире. Я даже э, объясняю иногда, не обращая на меня внимания, что я такая неразговорчивая, это абсолютно нормально, я отдала энергии. Я знаю, что я получила, но вот это ощущение полное того, что я получила, оно придет чуть-чуть позже. А пока идет вот это вот, ну вот какое-то абсолютно полное... Лод, лодка плывет к берегу на автомате, да? Что-то в этом роде, да. Мотор выключили, она еще потихонечку так это приближается к берегу, да? Да, да, да. Понятно. Александр, по поводу интуиции, как у вас интуиция? По поводу, скажем, двух нюансов, по поводу жизни. И по поводу музыки, где у вас интуиция срабатывает хорошо, или вы все-таки логически думаете, вот это надо сделать так рационально, так, 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 или все-таки подсказывает шестое чувство, все, вот она, вот эта фишка, опс, это сработала и полный вперед. Я вообще, наверное, во всех сферах двигаюсь по этому самому шестому чувству. Вот, то, то есть, есть оно типичная женщина, это. логика <laughs> где-то. Ну, не то, что нет, конечно, я и анализирую, и... но все равно в первую очередь это чувство. И очень часто сталкиваюсь с тем, что когда что-то, вот интуиция что-то сказала, я начала это обдумывать, угу. а, мозг сказал что-то другое, я пошла на поводу у мозга и проиграла. Мозг нами руководит или мы руководим мозгом, если вы уже задели эту тему? Скажите, пожалуйста. Ну, кто как. Мне Мозг кажется, вас, правильнее да. самим руководить мозгом, но не все это умеют. Этому надо учиться. Ну, да, потому что ум, ум понятие такое, ум обманчив очень. Потому что те знания и тот опыт, который у нас получен прежде, это, конечно, все хорошо. Но, допустим, когда это негативный опыт, это же психология, он может нас не пускать делать а, какие-то совершения, просто чтобы нас уберечь. Хотя там ситуация может ждать совершенно другая. Поэтому с этим надо уметь работать и понимать, да, что это нам мозг говорит, потому что он умный такой, или потому что просто уже есть пережитая, пережитая ситуация, и мозг делает некое сравнение, да, проводит параллель и говорит, не ходи туда, уже это где-то было. Вот. Глубже вопрос задам, Александр. Если взять, допустим, мозг, как вы сказали, объяснили очень красиво, интересно, благодарен вам. Взять Спасибо. сознание под сознание. В этом плане как у вас работа происходит внутренняя? Мозг, сознание, подсознание. Понимаете вы это, что такое работа? Или просто на автомате идет именно интуиция? Ну, нет, наверное, на автомате. Наверное, на интуиции. Наверное, ну, как говорят, сердцем. Решаешь сердцем. Вот, Хорошо. наверное. Актрисы хотели бы быть? Да, очень. Ваш очень пишет. интересна эта деятельность. Никогда не. Я вообще хотела после школы, окончания именно школы, гимназии, я окончила 12 классов гимназии у нас в Эстонии, 12 классов, я хотела здесь, именно в Питере, поступать в Академию культуры, Кулек тогда называли. И, в принципе, уже даже в одиннадцатом, десятом или одиннадцатом классе приехала сюда, как бы по почву, так сказать, зондировать, что тут происходит. Но оказалось, что преподаватели, к которому мне советовали поступать, его убили случайно, причем совершенно, то есть не знаю кто, просто в башке в подъезде дали, и они сами сказали, что у нас замены достойной нету сейчас. На... Я хотела режиссура массовых мероприятий, но там актерское мастерство, это все тоже как бы... Вместе, да? Да, то есть мне всегда очень интересно вот съемка клипов, да, и участие в съемках в своих собственных клипах. Иногда я принимаю участие и в других. Конечно, меня, мне было бы интересно и в кино себя попробовать. Может быть, получится когда-нибудь. Ну, взять, если исторические фильмы, скажем, 150-200 лет назад, кого бы хотели бы сыграть, Александра? Ой... Вот никогда не задумывалась, опять же, вот э, об исторических Мне, наверное, было интересно было играть что-то современное. Вот. Но какие фильмы нравятся? Вот, мне очень нравится «Беспреданница», например. Э, это, ой, как фильм она называется, это «Жестокий романс», а да. «Беспреданница» — это «Островская пьеса». Интересный да. был момент очень, когда мы, мы проходили да. эту пьесу в школе, и ну, ты читаешь, естественно, представляешь какие-то свои образы, и я маме говорю, я не знала про существование фильма. Я маме говорю, мам, вот какие интересные там персонажи. Вот бы кино снять по этой пьесе, и классно было бы, если бы главную роль Паратова сыграл бы Михалков. Мама на меня смотрит просто такими глазами. Говорит, Саш, ты 
вообще как бы, ну, нормальная, есть фильм. Главную роль играет Михалко. Вот, наверное, я где-то вот с того момента, я понимаю, что у меня есть способность какая-то, ну, там, к режиссуре, к подборке кадров и так далее. Все это в своих клипах я реализую. То есть как-то у меня получается Интересно. найти на роли правильных людей. Я спрошу пару фильмов, насколько они подходят в ваши роли, вы скажете да или нет. Или не знаю, может быть, пока не попадаю. Хорошо? Если взять, допустим, такой детский фильм «Буратино», вы бы сыграли бы, как ее, господи, Барбара? Мальвину? Мальвину, да, сыграли? Сыграла бы, Мальвину сыграла бы. Такой э, вопрос под двухом. А кто бы был бы у вас другом? Буратино, Пьеро или кто там еще там, господи? Еще кто-то был. Третий. Там Пудель был. Пудель, Арт... да. Артамон. Артамон, да. да, да. Буратино был бы другом. Все-таки друга выбрали Буратино. А почему девчонка выбирает, выбирает все-таки вот таких вот, с которыми вот, ну скажем... Хулига... Хулиганье? Да, скажем, такие вот. Почему? Ну, потому что, наверное, такая, как у Пьеро, пассивная позиция женщина ну, он не любит, он, он там ля-ля-ля, тра-ля-ля, там, там, там ты моя, там такая, раз такая, песни поет, там психи рассказывает, а этот бегает там налево-направо с пятью монетами, никак не разбогатеет. Энергия. Наверное, и мужчинам нравятся больше, по большей части, женщины энергичные, когда вот, вот у меня муж говорит, кстати говоря, вот, говорит, Скорее всего, важен даже не талант, не деньги, не... а вот энергия человека, когда его каждый день, его... он не может ничего не делать, и он идет и делает, и делает, и делает, и делает. Когда человек устал, ему сложно что-то вообще вершить, какие-то вершины достигать в этом мире. Наверное, он Хорошо, прав. Хорошо. возьмем опять же Буратину. Лису Алису сыграли бы вы? Тоже Ваша сыграла бы. Ваша роль. Кавказская пленница. Ваша роль? Главная роль это да, да. Пойдет. Исторический вариант Клеопатра, допустим, ваша, ваша роль. Клеопатра. Да. Мне кажется, я на все буду отвечать, да? Вот, потому что я недавно как раз задумалась, что у меня нет вообще по жизни какого-то вот, ну, направления в стиле одежды, допустим. Мне бы хотелось... Вариации, да? Вариации. Вот то быть какой-то хип-хоперши, рэперши, то классический деловой костюм и деятельность иметь вот какую-то тоже связанную с этим, чтобы это было просто не просто маскарад, а вот... Вот меня недавно тут э, при, приняли в родительский комитет в, в садике моего ребенка. Ну, Теперь новая так. добавилась. Новая роль, да? Задача, еще, да, новая роль. Еще пару фильмов, Александра. «Москва слезам не верит». Три там подружки были бы, сыграли бы какую-нибудь роль? «Москва слезам не верит». Помнишь этот фильм? Ну вот я бы скорее сыграла не главную роль, а вот роль подруги, э, ваша, главный да. герой. Окей, да. «Бриллиантовая рука» – светличная ваша роль? А, жены. Жены или светличные, когда Никулин... А, солнце... светлич... Светлич... вот скорее светличную сыграла бы. Хорошо. Хулиганский фильм типа «Манька облигации» сыграли бы или нет? Кого-кого? «Манька облигация». А я не знаю, что это. «Манька облигация» — это вместо встречи изменить нельзя. Если помните, она... Она была такая наводчица на золото, на бриллиант такая. А -а -а. Немножко при припоминаете такая? Ну, скажем, да, такая да, хулиганскую, да, да, бандитскую да, девчонку. Да, такая, да. Такая ну, вот... авантюр, авантюрные всякие истории, это мне всегда, да, интересно. Это ваше, да? Это все-таки в афер выпустились, да? Да. Хорошо, а вот... Такие, как раз таки в жизни я стремлюсь, вот именно в жизни своей, я стремлюсь к какой-то классике всегда. То есть даже вот у меня муж, например, долгое время работал креативным директором в крупной компании здесь. Вот по креативу, мне все время в творчество тоже кидают какие-то креативные мысли. И в жизни ему хочется как-то креативно время проводить. И ремонт в каком-то креативном стиле. А мне хочется вот чего-то классического, вот, не знаю, и по стилю интерьера и по стилю своей одежды, и вот просто все должно быть как у людей там и так далее. И, наверное, вот как раз в творчестве, в фильмах совершенно логично чудить. Ну а что значит «как у людей», Александра, вы сказали? Вот именно «как у людей». А «как у людей»? Вы же тоже люди. Как у людей? Все, лю все люди, безусловно. Вот я, наверное, стремлюсь к какому-то большинству. Может быть, это не совсем мое. Я сейчас, на самом деле, нахожусь на стадии, когда я сама себя анализирую, пытаюсь найти свои истинные желания, 
бывает так, что ты пытаешься быть кем-то для того, чтобы, ну, так сказать, вписаться в рамки и угодить обществу, да, на самом деле это не твое. Вот я пытаюсь да. разобраться с этим, хочу ли я быть вот такой вот прям вот классической там женой, мамой и так далее, потому что меня разрывает, меня то, то я хулиганка, и то я вообще то я, мама, да? шаблоны, то я вот дома, вот, и всю жизнь я с этими качелями живу. Потеряла мысль, что на, на вопрос я какой-то отвечала, а что такое нормальные люди, как у людей, да? Ну, вот, например, начались отношения, да, логично через какое-то время официально жениться. После какого-то времени наступления родить ребенка. Вот для меня это... Я не говорю, что кто живет как-то по-другому, это что это плохо время, да. и неправильно, это или еще что-то. Но это действительно то, что принято. Это классика жизни, да, и она мне близка. Вот. Чин, чинно, скромно, благородно, по-старому, да? Скажем так. Ну да, верность, например, я, я, ну это действительно от души, я не принимаю неверных отношений, просто, ну не то, что, опять же, я кого-то осуждаю, каждый живет как хочет, но для себя, ну, мне хочется, чтобы отношения были верные. Я знаю, что есть множество людей, женщин, которые говорят, что зачем со своим самоваром ездить в Египет. Да, Просто непонятно это, никак. Ну, хорошо, ладно. Скажите, пожалуйста, вы вкрутитесь в творчестве, в различном творчестве, и в этой сумасшедшей жизни творческой, вот именно в вашем мнении, все-таки есть у вас, я не беру супруга, а именно беру, именно друг у вас есть, неважно, это мужчина или женщина. Вот слово «друг», потому что все-таки мы проводим беседы со многими людьми, и большие творческие люди, звезды именно 20-21 века, много задумались именно над этим вопросом, чтобы назвать человека «друг». Я скажу, очень мало, которые могли бы вообще хотя бы двоих-троих назвать. Одного называли, двоих уже тяжеловато. У них близкие отношения по музыке, по творчеству, путешествия, семьи и так далее, и так далее, все вместе. Но вот другом кого-то либо или подругой назвать все-таки очень много не хватает. Пару тонн не хватает. Как вы в этом плане, Александра? Ну, я, наверное, так же. Я очень часто выгляжу, как будто я очень открытый человек, у меня очень много знакомств, я там с этими потусуюсь, там с этими, я, в принципе, достаточно откровенно могу а, о себе рассказать какие-то вещи, которые другим людям в голову не придет о себе рассказать. И поэтому кажется многим, что я очень наивна и душа на распашку. Но на самом деле это не так. А, ну, наверное, наивна не... на ушке, на макушке, да? Ни одного, наверное, человека нету на земле, который знал бы обо мне абсолютно все. То есть такая, это даже вот, ну, не знаю, может, просто не получается так плотно с кем-то общаться. Есть друг, именно парень в Москве он живет, который, ну, с, юно, с юных лет, с юности, он тоже музыкант. И, ну, я, я, он не знает обо мне абсолютно все, но если бы знал, я бы не расстроилась, не испугалась, меня бы это не насторожило, не насторожило то есть... И вот недавно, вот я в вопросу, кстати, о муж, э, дружбе между мужчиной и женщиной. Многие да, не да, верят да. в дружбу между мужчиной и женщиной. Я как раз больше верю в дружбу между мужчиной и женщиной, между, нежели, чем в дружбу между двумя женщинами. Потому что как раз женщины, они всегда являются соперницами такими. И э, очень часто пожелание счастья, оно такое двояко. С одной стороны, ну... Ты желаешь, конечно, человеку, да, вот, который тебе симпатичен, что ну, все время зак... ну, только не счастливее, чем я, да. Ну, вот нажелала, это... да? Нажелала, да? Короче, это, это природное, это нормально, абсолютно. То есть я не говорю, что это как-то плохо. У меня недавно здесь появилась, да, под женщина, девушка, которую я могу, наверное, назвать подругой, Дина. Если ты посмотришь потом, привет, тебе привет. Дина. Да. И так у меня были, да, вот подруги, кого я называла подругами в свое время, как-то дружба сошла на нет. Не то чтобы мы ссорились, просто разошлись как-то интересы, наверное. Хотя, может быть, снова встретимся, начнем общаться, всю подноготную друг к другу. Хочется в это верить. По крайней мере, вот те, те с кем, кого mm -hmm. я называла именно подругами, ну, почти уверена, что подножку не подставят. Спасибо. Ваши последние пару песен, скажем, ну, я не люблю об этом вообще говорить, но «Маска маскарад» сегодняшний, который длится уже почти два года, вы что-то в этом плане творчестве писали. Пару песен, не знаю, две, три, сколько, пару слов. Скажите, пожалуйста. Две песни, было, две песни было. Озвучите, пожалуйста. 
Да, две песни было. Все можно клипы найти на YouTube. Надо написать «Лотос на карантине» или «Лотос границы». Вот, они, если «Лотос» пишешь, тогда найдутся. Значит, создание этих песен, оно пришлось как раз на 2020 год. Я была в Эстонии с дочкой. Так получилось, что у меня... Я здесь пыталась в начале 2020 года подать на вид на жительство. Очень долго я здесь была возня с этими документами, очень долго, муторно. И в итоге я уже прихожу подавать эти документы за два дня до того, как у меня заканчивается уже все. Вот РВП, это разрешение на временное проживание и виза. Думаю, что меня сейчас подадут, и я подам, и я уеду. А в итоге у меня что-то там было, ну, с документами упустили что-то, и они говорят, не примем. Езжайте в Эстонию, подавайте на обыкновенную визу и приезжайте, подавайте на вид на жительство на ребенка. А это было 13 марта. Да вы что? А вы знаете, это как раз, был... как раз я еду в пути, читаю, что какие-то, какой-то вирус уже, этот, что этот коронавирус начал уже там у нас развиваться, что себе... казалось бредом. Вот как раз на этот момент казалось, что не может быть такого, да это ерунда. И бац, это вот 13 это была пятница, пятница, 13 марта. Вот, потом два выходных, и в понедельник я иду подавать на визу, а у меня уже документы не принимают. Говорят, все, все, все. И, значит, все, закрывают границы. Что? То есть это было прямо страшно, как железный занавес, вот как все, Советский Союз. И в итоге, да, получилась ситуация, что муж мой уехал, ему работать надо было, а мы остались там. И мы пытались как-то вернуться, потом выяснилось, что подать на визу можно, но только на частную. Здесь бюрократия, два раза на эту визу подавалась, и все это вместе заняло аж четыре с половиной месяца. И вот на вот этих всех эмоциях, конечно, вот все эти шли тренды, одежда из подушек, маски эти, все это выносить, мусор в красивом нарядном платье. Все это пришло песня вместе с клипом одновременно на карантине. Ну и потом уж песня «Границы», она действительно ну, от души рождена была. То есть я ее на одном дыхании написала, наверное. То есть я ночью, мне приходили куплеты, я один куплет напишу, ну, придет, я побегу в другую, на кухню. Я с ребенком рядом спала, чтобы ее не беспокоить. Там, на диктофон напою, возвращаюсь, говорю, опять идет. Она мне буквально за там, полчаса родилась от и до. Вот. И, собственно, песня «Когда откроют границы». И мы сняли клип довольно реалистичный, где снимался муж, он на одной стороне реки, а я на другой. Мы действительно на тот момент не виделись 4 месяца. То есть это абсолютно реальная история. Такое вот свидание мы засняли это на видео, сделали из этого клип. Ну, кстати, проверка очень хорошая такая, именно во многих ну... темах, которые или соединились, или наоборот поняли о том, что какой-то путь друг другу мешает. Поэтому я считаю, что все, что не делается, делается к лучшему. И очень приятно, что вы сочинили такие песенки. Желаем всем их слушать, слушать и слушать. Спасибо, Спасибо. большое, Александра. Александра, скажите, пожалуйста, если бы вы родились бы животным, каким бы животным вы себе представили? Скажите, пожалуйста. Еще да. Друг человека, да? А он слушает команду или нет? Ну, она умеет лапу давать, но сейчас она не даст ничего. Ну как, чуть-чуть, мы только-только учим ее. А сколько ей? Восемь месяцев еще, это еще а, это маленькая, да? Да, она еще мелкая, она еще глупенькая такая. Ну, не глупенькая, она все умная собачка. Ну, ну все. Понятно. Ну, желаем только удачи, его моргает. Ну, хорошенькая, стесняется. Хорошо. Пока Спасибо. еще стесняется выходить на, на манеж. Ничего Александра, что вы посоветуете сегодняшним девчатам первые шаги делать? Скажите, пожалуйста, все-таки немножко другая жизнь, более электронная, более совсем другая. Вот именно. У вас такая хитовая музыка, в принципе, я ее послушал, такая интересная. И на хитовые варианты у вас, хитовые такие слова простые, которые затрагиваются, сразу глотаются, и действительно хочется, я имею в виду, отдыхать, танцевать и так далее, и так далее. Спасибо, нас, так пишет, Пишка она сработана. Один маленький я творческий нюансик добавлю. Вот мой лично, хорошо? Да. У вас есть некоторые песни, которые сопровождение гитары где-то идет именно. Я вам посоветую попробовать ее. Сейчас очень модно именно в хорошей такой танцевальной диско музыки поп-музыке добавлять хорошую рок-гитару. Но один нюанс здесь. Один нюанс. На конце вашей строчки или на конце два, двух ваших строчек, когда поете, должен быть какой-то определенный момент проигрыша гитары, добавки, подтяжки, это может быть две-три ноты в мелодии. Это очень модно, и она никогда не мешает, она только добавляет. Именно Я вас проигрыш. потом попрошу примеры прислать. Вот Я прямо вот. Нельзя. 
Я вам скину. Это очень, очень популярно, когда это везде это есть, то есть в этом плане. Я, мне очень жаль, что русскоязычные музыканты, именно гитаристы, у них этого, ну, нету этого дара, нету. Вот барабанщиков нету хороших, гитаристов нету, классик есть, вокалисты есть, скрипачи есть, пианисты есть, виолончелисты есть русскоязычные, просто вот прелесть. А вот гитаристов и барабанщиков нет. Вот не знаю почему. Что вот, там... вот мой друг, который в Москве, он, между прочим, гитарист, он очень хороший гитарист. Не, ну я имею в виду, я другой просто уровень беру. Я не говорю, что они плохие. Есть хорошие mm -hmm. мелодии, есть хорошие группы, очень интересные. То есть хорошие песни есть. А вот именно само слово «рогитара», ну ладно, это другая тематика, это не наша тема сегодня. Мы, мы поговорим сегодня о вас. Хорошо. По поводу э, футбола. Вы, вот прошел чемпионат по Европе. Ваш, ваша эта тема футбольная команда? Нет, вообще. Отпадает. Олимпиада. Была вот Олимпиада. Это ваша или нет? Олимпиаду. Ну, в детстве была моя, в детстве было с папой очень интересно смотреть, папа всегда смотрел Олимпийские игры, конечно, тогда был Советский Союз, и это вообще, все... ну, раньше, мне кажется, больше как-то болели, наверное, за своих, ну, мне кажется, так, наверное, может быть, потому что дома в квартире была такая обстановка, когда папа смотрел там биатлон, например, я любила фигурное катание смотреть, я даже сама в детстве ходила немножечко совсем на фигурное катание, но так и не осталось там. Но, но если бы вас пригласили, вот есть же там русское телевидение, они делают там пары какие-то. Шоу какие типа с, э, на льду? Там. Ну, что-то что такое. Пошли бы, Лена? На льду, как Бузова там каталась. Ну, Я там бы пошла. Катаются, там много катаются. Если бы, если бы пригласили, наверное, пошла, потому что это очень интересный опыт. Конечно, да. Конечно, интересно что-то новое всегда. Э, такие исторические вопросы. Вернемся немножко к истории. Александра, вот по истории Всевышний сделал когда-то Адама, то есть мир сделал, землю нашу, животных, там, моря, океаны, э, там, реки и так далее, и так далее. Сделал когда-то Адама, зверей сделал, все радовались, а вот Адам был грустный, и все посоветовались, как-то пришло к мнению, что надо сделать все-таки ему, Адаму, любимую Еву. И вот по истории все-таки Всевышний взял ребро, не знаю, там, шестое, седьмое, восьмое, правое, левое, и с нее сделал прекрасную милую женщину, с которой мы сегодня радуемся. Такой классический вопрос. Если это было бы не ребро, какую бы часть тела взял бы Всевышний у Адама, чтобы сделать великую, красивую женщину? Такую же, может быть, еще красивее. Ваше мнение. О -о -о. Все, я, наверное, выдохнула с фантазией под конец интервью. А, ну, как мы, одно ребро же он взял, сильно не, уб, не у, убыло, да? Если бы он возьмет руку, например, будет тогда... Ну, да, вот, ваше мнение, ваше мнение. Ой, не, не знаю, затрудняюсь, затрудняюсь, затрудняюсь. Фантазируйте, давайте, попадете в точку. В любом случае, это не оспаривается, это ваша фантазия, почему бы нет? Ну вот честно, вот я сразу представляю себе, вот думаешь, сердце, да? Ну как, да. забрали сердце, все, без сердца человек умер. Получается, что уже отняли у человека. Реберта много, вот, а, допустим, руки две, получился бы одна руки и Адам, если бы из руки Еву делать, ну, например. Ну, нервов тоже много, нерв тоже много. Хорошо, ладно, принимается Обратная сторона медали Всевышний сделал вначале то же самое Землю, зверей, моря, океаны То же самое И сделал первую Еву Из какой части тела бы сделал Адам? Так, я вопрос вас уже вообще совсем пропустила Потому что, по-моему, там мои пришли домочаться Они знают, что в 21 заканчивается И сейчас они будут нам Два вопроса последние Всевышний сделал сначала Еву, из какой части тела он бы сделал бы Адама? Да тоже из ребра, у меня банально. Хорошо, понимаете. Женщина, мужчина, инь, янь, все, всем поровну. И последний вопрос. Если все-таки вы окажетесь перед Всевышним, как вы думаете, Александра, что он у вас спросит? Что он спросит? Ой, это как у Познера есть, чтобы вы сказали. А что я думаю, что, что, бы, что бы спросил у меня Всевышний? Ну, ты довольна своей жизнью, мне кажется, он спросил. Что бы вы ответили? Ну, на данном этапе, да, 
да. Конечно, если мы берем свою жизнь, то чем-то мы довольны, чем-то не очень, чего-то мы достигли, чего-то нет. Но если брать вот в общем и целом, то, конечно, наверное, скорее да, чем нет. Сегодня у нас была 121-я звезда Александра. Очень приятно, что у нас были в 21 веке в нашей передаче «Венти Фрэш Сэд в 21 году. Ваше свидание всем на планете Земля, пожалуйста. Ваши пожелания. Ой, я желаю в первую очередь всем здоровья, и пусть а, закончится вся эта ковидная история, наконец, и история с ограничениями действительно границ, потому что очень хочется путешествовать свободно, как мы это и делали. Вот мы не ценили, а, вроде, казалось бы, элементарных возможностей, да, что мы могли поехать, куда мы хотим, когда хотим, да, и, а, а сейчас мы с этого решили, мы понимаем, как это важно и как это много, казалось бы, да, такая... Ну и, в общем, мира любви. Плодитесь, размножайтесь, гармонии, любви и счастья. Огромная благодарность. Спасибо. До свидания. Удачи всем, всем, всем. О, молодец, удачи желаю. Всего хорошего. Спасибо вам тоже. Спасибо огромное за такой крутой интервью. Всем привет. Завтра с праздником. Пока.